হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আশিকুর রহমান সো আমি পিএইচপি এর প্রোগ্রামিং স্টার্ট করতে যাচ্ছি টিউটোরিয়াল সিরিজ সো পিএইচপি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই সো এটা হচ্ছে তার ইন্ট্রোডাকশন পার্ট সো আমরা এই কোর্সটার বেসিক্যালি আমার মেইন পারপাস থাকবে হচ্ছে যারা পিএইচপি নিয়ে প্রোগ্রামিং করতে চায় তাদের জন্য বা কোনো একটা প্রজেক্ট কোর পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক না একদম পিওর পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কীভাবে একটা প্রোগ্রামিং কোনো একটা সফটওয়্যার বা কোনো একটা ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশান বানানো যায় সেটা নিয়ে করা হবে এই সিরিজটা ঠিক আছে সো আমি যদি পিএইচপি নিয়ে কিছু কথা বলি তাহলে পিএইচপি যখন প্রথম লঞ্চ করা হয়েছে তখন সেটার নাম ছিল পার্সোনাল হোম পেজ মানে আমার একটা হোম পেজ আছে আমার ওয়েব একটা ওয়েবসাইট আছে সো সেই ওয়েবসাইটটাকে ম্যানেজ করার জন্যই প্রথম ওই উদ্দেশ্যেই পিএইচপিকে লঞ্চ করা হয়েছে সো এটা শুরু থেকে ওয়েব নিয়ে কাজ করেছিল এবং স্টিল এখনও পর্যন্ত ওয়েব নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে সো আমরা যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো অ্যানালাইসিস করি সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর দুই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে সো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দুইটা ক্যাটাগরি থাকে একটা হচ্ছে কোনো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোসিডিউরাল বা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস আবার কোনো 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 প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস ঠিক আছে সো বর্তমানে যত মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সবগুলোই বেসিক্যালি শুরু থেকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাপোর্টেড বাট কিছু কিছু আগের প্রোগ্রাম অনেক আগে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছিল যেরকম সি সি একটা প্রোসিডিউরাল বা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস যেখানে হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাপোর্টেড পাওয়া যায় না ঠিক আছে সো পিএইচপিও যখন শুরু করেছিল তখন সেটা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল বাট অনেক পরে সেটা ম্যাবি খুব বেশি দিন হয়নি তারপরে অনেক বছর হয়ে গেছে পিএইচপি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাপোর্টেড এখন পিএইচপি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সাপোর্ট করে পিএইচপিতে ঠিক আছে সো আমরা পিএইচপিটা শিখবো পিএইচপিটা শিখবো মূলত হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশান বা একটা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য সো পিএইচপিটা শুরু করার জন্য আপনাকে কীভাবে শুরু করতে হবে পিএইচপি যেহেতু একটা ওয়েব বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ সো এটা এটা নিয়ে যদি আপনার কাজ করতে চান সো আপনাকে সার্ভার নিয়ে কাজ করতে হবে সো পিএইচপিটা কোথায় রাখা থাকে আমরা যখন ফেসবুকটা দেখি চোখের সামনে ফেসবুক তো পিএইচপিতে তৈরি তৈরি করা তারপরে যদি দেখি উইকিপিডিয়া বা অন্য ফেসবুক ইউজ করছে এরকম যদি সাইটগুলো দেখি সো আমরা যখন ফেসবুকে ঢুকি তখন ফেসবুকের ইন্টারফেসটা দেখি বাট ডেটাগুলো কোথা থেকে আসতেছে বা এটা আমরা যখন কোনো একটা স্ক্রিপ্টকে লঞ্চ করতেছি আমরা লগ ইন করতেছি সে তখন কী করতেছে সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতেছে যে আশিকুর রহমান নামে কোনো ইউজার ডাটা বেজে আসে কি তখন সেটা কি করে সেখান থেকে ফ্যাচ করে ডাটাটা নিয়ে আসে এবং আমাকে মিলায় যখন দেখে যে না আশিকুর রহমান নামে কোনো ইউজার আছে তখন আমাকে কেবল লগ ইন করতে দেয় তো এটাই হচ্ছে সার্ভার বেস ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সো পিএসপি মূলত সার্ভার বেস ল্যাঙ্গুয়েজ এটার স্ট্যান্ড অ্যালোন কোনো ভার্সন নেই সো এটা সার্ভার নিয়েই কাজ করে সব সময় সো আপনি যখন কাজ করতে যাবেন অবভিয়াসলি আপনাকে পিএসপি নিয়ে কাজ করতে করলে আপনাকে সার্ভারের সাথে কাজ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে সার্ভার যদি আপনি অনলাইনে কিনতে যান আপনি যদি অনলাইনে সার্ভার কিনে পিএসপি নিয়ে কাজ করতে চান তখন সেটা অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়তো খুব বেশি ব্যয়বহুল না বা ইনিশিয়াল পর্যায়ে একজন বিগিনার হিসাবে সেটা আপনার জন্য অনেক বেশি টাফ হবে পিএইচপি একটা সার্ভার কিনে সেখানে পিএইচপি ইউজ করা সো সেটা সুবিধার জন্য অনেক ফেক সার্ভার আছে যে সার্ভারগুলো ইউজ করে আমাদের পিসিকে আমরা একটা ফেক সার্ভারে পরিণত করতে পারি এবং আমরা সেখানে পিএইচপি নিয়ে কাজ করতে পারি ঠিক আছে সো আমরা পিএইচপি অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন শুরু করতে গেলেই হচ্ছে আর অন্য কিছু জানা লাগে না শুরু থেকেই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মাইন্ডসেট বা কনসেপ্ট নিয়েই ঢুকে পড়া যায় বাট আপনি যখন পিএইচপিটা শুরু করতে যাবেন তখন তার আগে আপনাকে আর কিছু কিছু জিনিস শিখে আসতে হবে যেগুলো না শিখলে আপনি পিএইচপিটা সেখানে ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে প্রপারলি ইউজ করতে পারবেন না সো সেটা হচ্ছে এস টি এম এল অ্যান্ড সিএসএস সো এখানে আমি এটা বলতেছি না যে আপনাকে সিএসএস এবং এস টি এম এলটা অনেক ভালো শিখে অনেক বড় মাপের ডিজাইনের হতে হবে এরকম কিছু না বাট আপনাকে অ্যাটলিস্ট একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বানাইতে গেলে সেটার যে একটা স্ট্রাকচার আছে সেটার মধ্যে অনেক ট্যাগ আছে বা আমরা অনেকগুলো জিনিস হয়তো সেখানে ইউজ করবো এস টি এম এল থেকে নিবো সিএসএস থেকে সেটা ডিজাইন করব সো এই ব্যাপারগুলো এস টি এম এল এবং সিএসএস এর বেসিক পার্টটা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে তারপরে আপনি পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজ আসতে পারেন ঠিক আছে সো আমাদের মেইন ফোকাসটা পিএইচপি প্রোগ্রামিং এ বেসিক্যালি সো আপনাকে এস টি এম এল এবং সিএসএসটা জেনে তারপরে পিএইচপিতে মাইগ্রেট করতে হবে পিএইচপিতে আসতে হবে ঠিক আছে সো এস টি এম এল সিএসএস সাথে যদি সম্ভব হয় অবভিয়াসলি আপনি যে কোয়ারিটা একটু দেখবেন যে
যখন প্রোগ্রামিং করবেন রিয়েল লাইফ প্রবলেমগুলো সলভ করতে যাবেন তখন ডিজাইনের চিন্তাটা আপনার মাথায় কম আসবে প্রবলেম সলভিং এর ব্যাপারটাই আপনার মাঝে বেশি কাজ করবে সো আপনি যদি এখন ডিজাইনিং এ হিউজ পরিমাণ টাইম নষ্ট করেন তখন আপনার প্রোগ্রামিং এর যে কনসেপ্ট বা বা প্রোগ্রামিং এর যে টাইমটা সেটা অনেক বেশি ডিস্ট্রয় হবে সো তার জন্য আমরা কি করব এবং HTML এবং CSS এবং JS এর সাথে JavaScript এর সহ একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেটার নাম হচ্ছে Bootstrap Bootstrap ঠিক আছে সো আমরা আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যেটা করব সেটা হচ্ছে বুট এস টি আর অ্যাপ পি বুট স্ট্যাপ এটাই হচ্ছে বুট স্ট্যাপ সো আমরা যখন আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানটা করব তখন হচ্ছে আমরা বুট স্ট্যাপ ইউজ করব যাতে আমাদের ডিজাইনিংয়ে টাইমটা কম লাগে বিকজ এটার মধ্যে সব কিছু দেওয়া আছে হ্যাঁ আমরা শুধুমাত্র সেই তাদের কুটগুলো নিয়ে 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 আমরা আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান একটা স্ট্রাকচার দিব ঠিক আছে সো প্রোগ্রামিংটাকে আমাদের বেশি ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশান সো স্টেমএল সিএসএস যারা যারা একটু একটু পারেন তারাই কেবল আমার এই কোর্সটাতে অ্যানরোলড হন এবং বুট স্টেপটা যারা জানেন তারাই কেবল এই কোর্সটাতে অ্যানরোল খুলতে পারবেন ঠিক আছে সো পিএইচপি কীভাবে শুরু করতে হয় তার বেসিক টাস্কে দেখাচ্ছি আমি তো পিএইচপি শুরু করতে গেলে যেহেতু আমাদের পিসিটাকে আমরা একটা ফেক সার্ভার করব বা পিএইচপি প্রোগ্রামিং করব সো তার জন্য জ্যাম্প বা ওয়াম নেমে অনেক সফটওয়্যার আছে যেগুলো আপনাকে ইউজ করতে হবে আপনার পিসিটাকে ফেক সার্ভার বানানোর জন্য সো আমি আমি আমার পিসিতে জ্যামটা অলরেডি ইনস্টল করে নিয়েছি বাট আপনারা আপনারা যাদের পিসিতে জ্যাম নাই তারা জ্যামটা ইনস্টল করে নেবেন গুগল থেকে আপনি সার্চ করলেই জ্যাম্পের ওয়েবসাইটে যেতে পারবেন ডাউনলোড জ্যাম্পস ডাউনলোড জ্যাম্প লিখে সার্চ যদি দেন আপনি এটার একটা ডাউনলোডের একটা ফার্স্টে একটা লিঙ্ক পাবেন সেটা অফিসিয়াল সাইট জ্যাম্পের সো এরকম আমি কিছু বলে নিই এরকম জ্যাম্প এবং গম্প নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলি সো জ্যাম জ্যাম এবং ওয়াম ক্রস প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ্লিকেশন মানে এটা লিনাক্সেও চলবে অপারেটিং সিস্টেমেও চলবে উইন্ডোজেও চলবে আবার হচ্ছে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমেও চলবে আর স্পেসিফিক্যালি যদি আপনি শুধুমাত্র উইন্ডোজের জন্যই হচ্ছে আপনার একটা সার্ভার ডাউনলোড করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ওয়াম ডাউনলোড করতে হবে হ্যাঁ ওয়ামটা শুধুমাত্র হচ্ছে উইন্ডোজ অ্যাপাচি মাইস্কল পিএইচপি এটা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার উইন্ডোজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে সো আমরা ম্যাম তো ইউজ করতে পারবো না বাট আমরা এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে সো আমরা যদি জ্যামটা ইনস্টল করি তো আমি মূলত পার্সোনালি জ্যাম থেকে আপনাদেরকে দেখাবো সো আপনি জ্যাম অথবা ওয়াম দুইটা একই দুইটাই ইউজ করতে পারেন দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন সো ইন্টারফেস মূলত একই ঠিক আছে সো জ্যামটা ডাউনলোড করবেন আপনি প্রথমে ডাউনলোড করার পর এখান থেকে হচ্ছে আপনাদের সিস্টেম বা অপারেটিং সিস্টেম ই অনুযায়ী বত্রিশ বিট অথবা চৌত্রিশ চৌত্রিশ বিট যদি হয় আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সো তার উপর বেস করেই হচ্ছে এখান থেকে ডাউনলোড করবেন হ্যাঁ সব সময় ট্রাই করবেন পিএইচপি লেটেস্ট পার্সনটা ডাউনলোড করার সো এখানে দেখেন পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান সো এটা আছে সো এটা ডাউনলোড করবেন বত্রিশ বিট এটা সো সমস্যা নেই এটা বত্রিশ বিটও আপনি চৌষট্টি বিট যদি অপারেটিং সিস্টেম হয় তখন আপনি বত্রিশ বিটও লঞ্চ করতে পারবেন সমস্যা নেই তো আপনি এখান থেকে এটা যে কোনো একটা ডাউনলোড করে নেবেন বাট আমি সাজেস্ট করবো হচ্ছে লেটেস্ট পার্সেন্টটা ডাউনলোড করা ঠিক আছে সো এটা ডাউনলোড করার পরে আপনি যদি জ্যামটা ইনস্টল করার পরে অন্য অন্য সফটওয়্যারের মতোই হচ্ছে এটাকে নেক্সট 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 দিয়ে ইনস্টল করতে হবে সো ইনস্টল করার পরে যখন হচ্ছে আপনি জ্যামটা ওপেন করবেন বা প্রথম লঞ্চ করবেন তখন হচ্ছে জ্যাম্পের ইন্টারফেসটা এরকম আসবে ঠিক আছে সো আমি এখানে দুইটা জিনিস স্টার্ট করে রাখছি একটু আগে হয়তো কুট করেছিলাম তার জন্য সো এখানে আমি এটা স্টপ করে দিচ্ছি সো ইনিশিয়াল পর্যায়ে যখন আপনি ইনস্টল করবেন তখন আপনার ইন্টারফেসটা এরকম আসবে আপনি কি করবেন এখান থেকে অ্যাপাচি এবং মাইস্কুয়েল এই দুটা জিনিস আমাদের লাগবে পিএইচপি নিয়ে কাজ করতে হ্যাঁ মাইস্কুয়েল কি এটা নিয়েও আমি এখন বলবো সো তার আগে বলে নিই কীভাবে আসলে স্টার্ট করতে হয় সো অ্যাপাচি এবং মাইস্কুয়েল এই দুইটা এই দুইটা জিনিস আপনাকে এখান থেকে স্টার্ট করে দিতে হবে যখন আপনি স্টার্ট করে দেবেন তখন এখানে সবুজ কালার আসবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমার পিসিতে এখন অ্যাপাচি রান করতেছে এবং মাইস্কুয়েল রান করতেছে ঠিক আছে সো আমি যদি এখন আমার ব্রাউজারে যায় যায় এখানে যায় যদি লিখি যে লোকাল হোস্ট আমি যদি লোকাল হোস্ট লিখি 
দেখবেন যে আমার সামনে একটা ইন্টারফেস চলে আসছে একটা ওয়েব একটা ওয়েব পেজ চলে আসছে যেখানে লেখা আছে এক্সাম অ্যাপাচি প্লাস মারিয়া ডিবি প্লাস পিএইচবি প্লাস পার্ট ঠিক আছে সো মানে আমার পিসিটা এখন ফেক সার্ভার হয়ে গেছে সো আমি আমার পিসিতে এখন আমি আমার যে ওয়েবসাইটগুলো আমি সার্ভারে রাখার জন্য আগে রাখতাম বা সার্ভার কিনে যখন আমি আমার ওয়েবসাইটটা লঞ্চ করেছি সার্ভার রেখেছি সেই ওয়েবসাইটগুলো এখন আমি আবার আমি আমার পিসিতে লোকাল সার্ভার বানাই সেখানে আপলোড করার মতো একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করেছি ঠিক আছে সো আপনি লোকাল হোস্ট এই যে গেলেন এটা তো একটা ডিরেক্টরি তাই না সো আপনি জ্যামটা ইনস্টল করার পরে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা কই রাখবেন এবং আপনি কোথায় কাজ করেন পেজ পিনে ঠিক আছে সো সেটা আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি দিস আপনি আপনার মাই কম্পিউটারে যাবেন সো সেখান থেকে সি ড্রাইভে যাবেন যাওয়ার পরে সেখানে এক্সাম নামে যেটা আমরা ইনস্টল দিয়েছি যদি আপনি ওয়াম্প ইনস্টল দেন সো সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াম্প পাবেন বাট জ্যাম্প ইনস্টল দিলে এখানে জ্যাম্প লেখা থাকবে তো ওই জ্যাম্প ফোল্ডারটা আমরা ওপেন করব ওপেন করার পরে এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো ফাইল আছে সো এত কিছু খোঁজার দরকার নাই আপনি এখান থেকে এস টি ডকস নামে একটা ফোল্ডার পাবেন জ্যাম্পের মধ্যে জ্যাম্পের ফোল্ডারের ভিতরে গেলে এস টি ডকস নামে একটা ফোল্ডার পাবেন এস টি ডকস মানে হচ্ছে এস টি এম এল ডকুমেন্টস ঠিক আছে আপনি আর যদি কেউ ওয়াম্প ইনস্টল করে থাকে সেক্ষেত্রে এখানে এস টি ডকসটা থাকবে না থাকবে ডবলিউ 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 নামে একটা ফোল্ডার থাকবে সেটাই হচ্ছে তার ডিরেক্টরি বা সেটাই হচ্ছে তার হোস্ট ফোল্ডার যেখানে তার ওয়েবসাইটগুলো সে রাখলে সে সেটা ব্রাউজারে দেখতে পারবে ঠিক আছে বা ব্রাউজারে সার্ভারের মধ্যে সে লঞ্চ করতে পারবে ঠিক আছে সো এস সি ডকসের ভিতরে আমি যাই যাওয়ার পরে সো এখানে আমার আগের কিছু প্রজেক্ট করা ছিল সো সেটা যদি আমরা দেখি এখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট করা আছে সো এস সি ডকস ফোল্ডারের ভিতরে আমি চাচ্ছি একটা নতুন প্রজেক্ট করতে পিএসপি প্রজেক্ট করবো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার বানাবো ধরি এটা আমার নিউ প্রজেক্ট ঠিক আছে নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্টের ভিতরে আমি এখানে যাব সো এটা আমি যেহেতু এখন পিচ পে নিয়ে কাজ করব সো এখন আগে যে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতাম ডট ইস টেম এল লিখে যেরকম আমি ডট ইস টেম এল তুমি ডট ইস টেম এল ইন্ডেক্স ডট ইস টেম এল সো ওই ইন্ডেক্স ডট ইস টেম এল ফাইলগুলাই এখন হয়ে যাবে পিএইচপি ঠিক আছে সো আমি যদি এখানে একটা ফাইল তৈরি করি ইন্ডেক্স ডট ইস টেম এল নামে ইন্ডেক্স ডট ইস টেম এল ইন্ডেক্স ডট না সরি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি নামে যদি আমি কোনো সরি বড় হতে হবে না ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি নামে যদি কোনো ফাইল তৈরি করি দ্যাট মিনস আমি এখানে একটা ফাইল তৈরি করলাম ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি নামে সো এটা যদি এখন আমি কোনো একটা এডিটর দিয়ে ওপেন করি যেরকম আপনি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে ওপেন করেন সমস্যা নেই এখন কি হলো এটা একটা আমার একটা পিএইচপি ফাইল আমি ওপেন করলাম এখন পিএইচপি লিখতে হলে আপনাকে মূলত স্টেমেল মার্ক আপের মধ্যেই লিখতে হবে বাট আপনি স্টেমেল মার্ক আপ ছাড়াও লিখতে পারবেন কিন্তু আপনি যখন কোনো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান বানাতে যাবেন বা সফটওয়্যার বানাতে যাবেন তখন তো আপনার ওই এস টি এম এল দিয়ে স্ট্রাকচার দিতে হবে বা সি এস এস দিয়ে সেই স্ট্রাকচারটা দিতে হবে সো ইনিশিয়াল পর্যায়ে আমি শুধু দেখাচ্ছি পিএইচপি প্রোগ্রামিং কীভাবে স্টার্ট করতে হয় সো পিএইচপি প্রোগ্রামিং স্টার্ট করতে হলে আপনাকে প্রথমে এই চিহ্নটা দিতে হবে তারপরে এই কুইশন মার্কটা দিতে হবে তারপরে আবার ওই আপনার সেম ওয়েতে আবার এটা ক্লোজ করতে হবে এবং তার এখানে লিখতে হবে পিএইচপি তো আমরা কি করলাম এখানে আমরা হচ্ছে লেস দেন দিলাম আমরা দিলাম লেস দেন তারপর কুয়েশ্চেন্স মার্ক পিএইচপি এবং সেটাকে শেষ করলাম হচ্ছে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং গ্রেটার দেন দিয়ে ঠিক আছে সো সো এটা এটা হচ্ছে আমার একটা পিএইচপি ব্লক ঠিক আছে এখন এটার মধ্যেই হচ্ছে আমাদেরকে পিএইচপি প্রোগ্রামিং করতে হবে বাট এটা আপনি যে কোনো জায়গায় লিখতে পারেন এখন এইখানে আপনি লিখছেন ইচ্ছে করলে আপনি এখানে আরেকটা ব্লক তৈরি করতে পারেন এটা এখান থেকে যদি আমরা কপি করি কপি করি এখানে আমি আরেকটা ব্লক তৈরি করতে পারবো এরকম অসংখ্য ব্লক তৈরি করতে পারবো একটা পেজের মধ্যে ঠিক আছে সো আপনার যখন যেখানে পিএইচপি ব্লক দরকার লাগবে সেখানে আপনি পিএইচপি ব্লক নেবেন এখন আমাদের প্রথম অ্যাপ্লিকেশানটা আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি তো এই যে একটা ব্লাঙ্ক একটা নতুন ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি পেজ নিলাম আমি বা ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি একটা ফাইল নিলাম সেটা যদি আমি আমার ব্রাউজারে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব এই যে আমি এস ডকস ফোল্ডারে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে নিউ প্রজেক্ট লিখে একটা নতুন ফোল্ডার করলাম এটাই হচ্ছে আমার ওয়েব ডিরেক্টরি বা আমার প্রজেক্টের ডিরেক্টরিটা সো এই ডিরেক্টরিটা যদি আমি ব্রাউজার থেকে লঞ্চ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এখান থেকে লঞ্চ এখান থেকে আমার আমাকে যেতে হবে লোকাল হোস্ট আমার ফোল্ডারের নাম নিউ প্রজেক্ট ঠিক আছে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ নিউ প্রজেক্ট আমার ফোল্ডারের নাম যখন আমি এন্টার দেওয়াই যে এটা সাদা হয়ে আছে মানে কি
ইকো নামে একটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে আপনার কোনো একটা ই প্রিন্ট করে কোনো একটা স্ট্রিং বলেন ইন্টিজার বলেন যে কোনো ডেটা টাইপ বা যে কোনো কিছু প্রিন্ট করে স্ক্রিনের মধ্যে প্রিন্ট করে সো ইকো এখানে যদি আমি লিখি দিস ইজ মাই দিস ইজ যদি লিখি যে আই এম লার্নিং পিএইচপি আই এম লার্নিং পিএইচপি সো এটা লেখার পরে আমি যদি এটাকে সেভ করি কন্ট্রোল এস দি সেভ করার পরে এখন যদি আমার ওয়েব পেজটাকে রিলোড দিই লোকাল হোস্টলেস নিউ প্রজেক্ট সো আমি দেখব যে এখানে শো করতেছে আই এম লার্নিং পিএইচপি সো আমরা কি করলাম সো আমি ফার্স্ট টিউটোরিয়াল যেহেতু আমি এটার মধ্যে খুব বেশি দেখাবো না সো আপনারা আপনাদের এনভায়রনমেন্টটা রেডি করেন কীভাবে আপনি পিএইচপি প্রোগ্রামিং করবেন সো সামনের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে সামনের যে টিউটোরিয়ালগুলো থাকবে সেগুলোতে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আমি সবগুলো দেখানো ট্রাই